എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിക്കേണ്ടി അല്ലേ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നും ആ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആൻ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ യൂസറും ഹാർഡ്വെയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണെന്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ്റർഫേസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ യൂസറും ഹാർഡ്വെയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണെന്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആവാം മൊബൈൽ ആവാം ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആവാം ടി വി ഡിജിറ്റൽ വാച്ച് തുടങ്ങിയ ഏതും ആവാം സോ യൂസർ ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഉണ്ടാവും വിൻഡോസ് ഉണ്ടാവും ആപ്പിൾ ഐ യു എസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വഴിയാണത് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും ആ ഹാർഡ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റൺ ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെന്ത് വിൻഡോസ് യുനിക്സ് എം എസ് ഡോസ് എം എസ് വിൻഡോസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എക്സ് പി വിസ്ത എന്താണ് വിൻഡോസ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം ടു മേക്ക് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കൺവീനിയൻറ്റ് ടു യൂസ് ഇൻ ആൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനർ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണെന്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ടു ഹൈഡ് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സസ് ഫ്രം ദി യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് ഒരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കും ഇപ്പം ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ വേഡോ എക്സലോ പവർ പോയിൻ്റോ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ടെലഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എടുക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോസ് എടുക്കും നെറ്റിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ആ ഹാർഡ്വെയർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ടു ആക്ട് എസ് ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസേഴ്സ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസിയർ ഫോർ ദി യൂസേഴ്സ് ടു ആസസ് ആൻഡ് യൂസ് അതർ റിസോഴ്സസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസറിൻ്റെയും ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ ഇടയിലൊരു ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റർ ആയി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യൂസേഴ്സിന് ഈസി ആയിട്ട് ഏത് റിസോഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ആസസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ദി പ്രൈമറി മെമ്മറി ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ യൂസ് ബൈ ഹോം വാട്ട് പാർട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ യൂസ് ആൻഡ് അലോക്കേറ്റ്സ് ഇൻ മെമ്മറി വെന്ന പ്രോസസ്സ് ഓർ പ്രോഗ്രാം റിക്വസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇവിടെ ജനറലി പറയുക റാം എന്ന പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ റാമിൽ ലോഡ് ചെയ്യണം ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഫയൽസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് റൺ ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണെന്ത് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദെൻ പ്രൊസസ്സർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അലോക്കേറ്റ്സ് പ്രൊസസ്സർ ടു എ പ്രൊസസ്സർ ആൻഡ് ഡി അലോക്കേറ്റ്സ് പ്രൊസസ്സർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോ ലോങ്ങർ റെക്കേർഡ് ഈ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ രീതിയിൽ പ്രൊസസ്സറിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം സി പി യു യൂട്ടിലൈസേഷൻ അതായത് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പ്രൊസസ്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് പ്രൊസസ്സർ മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് ദെൻ ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കീപ് സ്ട്രാക്ക് ഓഫ് ഓൾ ദി ഡിവൈസസ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൺട്രോളർ ദാറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് വിച്ച് പ്രൊസസ്സ് ഗെറ്റ് ദി ഡിവൈസ് വെൻ ആൻഡ് ഫോർ ഹൗ മച്ച് ടൈം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻപുട്ട് ഡ
ആ ഡാറ്റാസ് ഒരിക്കലും ലോസ് ആവാൻ പാടില്ല അതായത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സേഫായിട്ട് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് തുടങ്ങിയ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ജോബ് അക്കൗണ്ടിങ് കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് യൂസ്ഡ് ബൈ വേരിയസ് ജോബ്സ് ആൻഡ് യൂസേഴ്സ് ജോബ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയവ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് എത്ര നേരം ഒരു ജോബിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ മെമ്മറി എത്ര നേരം യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എത്ര സമയം കൊണ്ട് അത് ഡിവൈസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ജോബ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ഫംഗ്ഷനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠ